Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Santos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, tá? Quero agradecer a vocês as mensagens de carinho, as curtidas é, e tudo que vocês têm feito aí por mim, tá bom? Gente, é, antes de mais nada, eu vou pedir, porque eu sou pidona mesmo, e vou, pra pedir pra você que não me acompanha ainda, que me acompanha, mas não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? É... Minha mãe falando, horrores. É, a questão de hoje é a questão do empréstimo, tá? Foi me perguntado a respeito de trabalhar com empréstimo, né? E eu vou colocar duas situações aqui pra vocês, tá? As duas situações eu vou colocar, vou dar a minha humilde opinião e aí você aí do outro lado vai decidir se você vai fazer empréstimo, se não, enfim, tá? Vou dar a minha humilde opinião. Pra quem não me acompanha aqui ainda, é, não sabe, eu vou esclarecer pra vocês aqui que não me acompanha ainda, né? Que eu comecei com 255 reais, tá? E hoje eu tô aqui nessa loja, ponto novo, enfim, olha meus vídeos anteriores, vai vir minha trajetória. Vamos lá. A questão do empréstimo tem duas vertentes. Tá? Primeiro, a ver, primeira vertente é pegar o empréstimo para começar. Eu quero começar um negócio, eu não tenho de onde tirar, eu não trabalho, eu não tenho nem um centavo reservado, eu não tenho um parente sequer para me testar, eu não tenho nada, nem um gato para arrancar o bigode, mas eu tenho uma conta no banco e tenho um, um empréstimo pré-aprovado para poder estar sacando. Tudo bem, tudo certo, não é errado você querer começar um negócio com empréstimo. Muitas empresas grandes, enormes, aí começam com empréstimo, né? Começam com dinheiro emprestado para comprar maquinário ou para pagar o aluguel de algum galpão, enfim. Muitas empresas começam assim. Só que você tem que ter a seguinte mentalidade, tá? Que é o primeiro erro que as pessoas cometem ao pegar um empréstimo. Você tem que saber que você vai pegar um empréstimo, vamos supor que você pegue 3 mil reais. Você não vai devolver ao banco somente 3 mil reais. Vai encarretar juros, encargos, enfim, você sabe que banco enfia um monte de coisa, então você tem que ficar ciente disso. Então, se você puder pesquisar é, o melhor banco, as melhores taxas, melhor para você. Você já tem um ponto aí extra, tá? Se não, eu só tenho esse banco, Adriana. É o único que me libera empréstimo. Pimba, mas vai lá e fique sabendo que você não vai devolver somente o que você pegou. Tem os juros, tem os encargos, calcule antes de pegar, tá? Outra coisa, é, você vai trabalhar da seguinte forma. Geralmente o empréstimo, né, a não ser que você tenha certeza e queira arriscar, é, pagar de uma vez só, mas geralmente não é assim. O empréstimo ele é feito e os bancos fazem questão de parcelar para ter um motivo aí para os juros serem embutidos, né? Então, as parcelas do empréstimo você tem que analisar muito bem. Nossa, eu vou pegar um empréstimo de tanto. Eu vou pegar um empréstimo de tanto. Eu vou ter que devolver parcelas de tanto. Então, estude o movimento da tua loja, o movimento financeiro. Bom, se eu vou pegar um empréstimo e eu vou ter que pagar parcelas de 200 reais, vamos se pôr. Vamos supor que você pegue dois mil e pouco, vai arredondar para três mil com os encargos e tal. É, eu tenho que pagar a parcela de 300 reais todos os meses. Porque eu vou pagar em 10 vezes ou 12, sei lá. Mas eu tenho que pagar a parcela de 300 reais. Então a minha loja tem que fazer o quê? Eu tenho, já que tem em mente, que eu tenho que ter 300 reais, certeza. Eu tenho que ter 300 reais para pagar todos os meses, tá? Se você paga aluguel, você tem que ter o dinheiro do aluguel, então você já calcula aí o preço do teu aluguel. Vamos supor que você pague 600 reais de aluguel, chutando baixo. Então já são 300 do empréstimo e 600 do aluguel, 900 reais. Aí tem água e energia, vamos supor mais uns 200 reais, 900, 1.000, 1.100 reais. Então de despesas fixas, você já vai começar com 1.100 reais negativados praticamente porque é o que você vai ter que pagar que você vai ter que tirar todo mês da tua loja para poder pagar vendo isso você tem que falar meu ponto comporta tudo isso de dívida será que vai dar certo eu abrir e ter tudo isso já logo de cara para pagar já tem que começar a colocar aí então por isso que você tem que estudar muito bem o ponto aonde você vai colocar o teu negócio se é na tua casa você não vai pagar aluguel você já tem um ponto extra, mas aí você tem a energia e a água, né, pra pagar mais o empréstimo, tá? Já caiu um pouquinho, né? Vamos supor que você pague 100 de água, 100 de energia, 300 do empréstimo, tá? Então você já caiu um pouquinho, né? Você vai pra 500 reais, já caiu bem. 
né? Já caiu bem aí o que você vai ter que ter. Mas aí você tem que pensar assim, não, já vou começar tendo que ter 500 reais livre para pagar estas despesas fixas durante N meses. Aí você tem que colocar na tua cabeça, tá? Eu vou montar na minha casa, mas aqui é um ponto bom, eu vou conseguir tirar isso? Vou ou não vou? Então vamos lá. Tá, Adriana, eu vou ter sim, aqui tem muito movimento, eu já andei falando pra vizinhança que eu vou montar um negócio, eu já vi... Eu já vi a reação do meu público, eu vejo que eles têm necessidade de mercadinho aqui, porque aqui é tudo é longe, aqui é tudo fora de mão. Eu vou ficar, eu vou abrir mais cedo, fechar mais tarde do que meus concorrentes, eu vou ter, tá bom? Então você já tem em mente que você vai ter esse valor, tá? Então você vai ter que ter 500 reais aí fixos. É, tá bem agitada a rua hoje. Então você vai ter que ter esses 500 reais aí fixo pra pagar, é o empréstimo, a energia e a água. Aí vai entrar, vamos supor, você já tem que ter esses 500 reais, né? Tudo ok. Aí você já pegou o empréstimo, vamos supor que você pegou 3 mil reais, tá? Vamos fazer de conta que você pegou 3 mil. E vai pagar aí meses afora, né? Vamos supor que você fez esses 3 mil reais aí em 15 meses. Porque geralmente os empréstimos são bem longos para embutir bastante juros, tá? Então tenha essa cabeça, não seja inocente. Tá? Comece, mas comece do jeito certo Eu devo, devo mesmo, tem juros Eu sei que tem, então eu vou Arcar com as consequências Então vamos lá, já tem 500 reais de despesa Aí você vai comprar a mercadoria é, As gôndolas, tem que tentar fazer Tudo isso com o dinheiro que você conseguiu emprestado Pra não mexer mais em cartão de crédito, mais nada Ficar somente com essa dívida, tá bom? Comprei as gôndolas, comprei a mercadoria Coloquei Então já tenho 500 reais de, de coisas fixas Pra pagar e eu vou ter que repor a mercadoria, porque essa mercadoria não vai durar o mês todo, em nome de Jesus. Porque se você vai vender bem, essa mercadoria não vai durar muito tempo. Então, Adriana, eu, eu, vamos supor, eu peguei 3 mil reais livre, e aí eu vou colocar 500 reais de mercadoria, 500 reais de, de maquinário, e vou meter o pau trabalhar. Vou pagar o um aluguel de 600 reais, e o que sobrou eu vou lascar em mercadoria. Não te aconselho a fazer isso. Vamos supor que você pegou 3 mil reais de empréstimo e você já tem 500 reais que você tem que pagar. Desses 3 mil reais, eu já te aconselho a tirar 500 reais e deixar guardadinho, sem mexer. Porque se aquele primeiro mês for mais ou menos, você já tem os 500 reais pro próximo mês, você está pagando essas despesas fixas, tá bom? Então, gente, eu já aconselho aí que você tenha, né, esse dinheiro reservado que você já sabe que você vai ter que utilizar o mês que vem. Porque se for meio apertado, às vezes é excelente a venda, mas você repõe tudo em mercadoria. Adriana, eu comecei com, com tanto, tipo assim, eu coloquei 1.500 de mercadoria, 500 eu deixei reservado e 1.000 reais eu tive que comprar equipamento, comprar prateleira, comprar caixa, pagar alguma pintura, alguma coisa, então eu coloquei 1.500 reais de mercadoria. Então, o que, que acontece? Às vezes você vai repondo, vai se empolgando, tá vendendo bem, né? E acaba até, assim, colocando tudo, até ter o lucro, tudo embutido e vai comprando mercadoria. Então, você pode ficar tranquilo, porque você já tem lá os 500 reais do mês que vem, né? E se você já for vendendo bem, vai reservando, igual eu fiz o segredo dos potinhos, quem não sabe do que eu tô falando, vai aqui num... Acho que dois ou três vídeos anteriores a esse, que tem o segredo dos potinhos, você pode fazer lá a reserva. Pegar um potinho desse vazio, né, que eu já expliquei, ou uma caixinha, e colocar lá é, contas fixas, contas fixas. Aí você calcula, igual eu calculei do outro vídeo, tá? Você calcula suas contas fixas. Ai, me enrolei. 500 reais dividido por 28 dias, você vai ter que estar tá reservando 18 reais, não sei porque eu insisto em mostrar se ela fica apagada, se ela fica com essa vez enorme. Ó, 18 reais e 85 centavos. Como eu aconselhei vocês, arredonda isso pra 18 reais, tá? Arredonda para 18 vezes 28, olha lá, você vai ter 504 reais para poder arcar com as suas é, despesas fixas. Aí deixa o potinho lá e vai reservando todo dia 18 reais. Ah, fiz a venda de hoje, já vou tirar 18 reais. Eu tenho certeza que você não vai sentir, ainda mais se for em moeda. Pega a moeda de um real, cinco centavos, a moeda que você tiver mais aí, bota ali no potinho que você não sente. Aí você coloca lá os 18 reais todos os dias. Chegou lá no final do, do, no, no, no final do mês... Como você já tem lá os 500 reais, que, no caso, esses 500 que você reservou vai ficar como teu capital de giro, tá? Então, se chegar alguma coisa antes do tempo de você abrir o potinho, você tem ali o dinheiro, você pode estar tá pagando a energia ou a água, tá? E, e se for o caso do aluguel, também você faça um potinho pro aluguel, tá? E deixa reservado. Vamos supor que você tem 500 reais de, ronda, de renda fixa, né? De despesas fixas, que seria o, o empréstimo mais 
a água e a luz, e aí você tem 600 reais de aluguel, então você vai ter 1.100 reais de despesas, então você tem que fazer os potinhos dessas despesas com esse valor, e se você vai ter 1.100 do empréstimo que você pegou, vamos supor que você pegou 3.000, você já deixa aí ao menos 1.000 reais reservado pra você ter pra pagar as despesas do mês seguinte, tá? A segunda situação é, eu já tenho um negócio, já tenho mercadoria e quero fazer um empréstimo pra aumentar a minha mercadoria ou pra me segurar porque tô no vermelho. Essa segunda opção, gente, eu já não aconselho muito. Eu prefiro, assim, trabalhar o que eu tenho, comprar novamente, trabalhar o que eu tenho, comprar novamente e mantendo até a situação melhorar do que fazer empréstimo nessa segunda situação, tá? Nessa segunda vertente que eu falei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo de luz no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.